Diesmal hat unser Fernsehen die österreichische Grenzstadt Poisdorf besucht. Diese malerische Stadt veranstaltete bereits das 65. Weinfest und wir waren dort. Und wir befinden uns hier in der Gstetten in Poisdorf und in Kürze beginnt das 65. Bezirkswinzerfest. Worauf können sich die Besucher freuen? Die Besucher können sich auf beste Weine freuen, die hier in dieser Gegend in unserer Region wachsen, im Weinviertel. Sie können sich auf gute Kulinarik, auf gutes Essen freuen. Sie bekommen beste musikalische Unterhaltung und es gibt natürlich viele Attraktionen. Traditionelles Poisdorfer Winzerfest erwartet gegen 15.000 bis 20.000 Besucher in vier Tagen. Und es ist bestimmt einer der größten österreichischen Weinfesten und die Menschen kommen hier aus ganzem Österreich. Wir sind so ein stolz als Stadtgemeinde in Pulsdorf, dieses Fest seit 65 Jahren ausrichten zu dürfen. Äh, worauf freuen Sie sich am meisten? Am meisten freuen wir uns, wenn das Wetter schön ist und dieser Ort hier voll ist und die Leute es genießen und wir eine tolle Stimmung haben. Tolles Essen und Trinken, regionale und internationale Produkte, aber vor allem das grüne Weltliner und ein Blaskapelle sind die Symbole dieses Weinfestes. Gibt es äh, interessante Marken von Weinen? Also bei uns gibt es sehr viele interessante Marken, aber das, Wie zum Beispiel? das bekannteste, der bekannteste Wein ist der DAC, ein typischer grüner Weltliner mit einem Pfefferl, wie wir sagen. Okay. Ja. So, äh, wie beteiligt sich die Stadt an dieser Veranstaltung? Die Stadtgemeinde organisiert mit den Winzerinnen und Winzern dieses Fest. Das heißt, wir stellen hier sozusagen die Infrastruktur zur Verfügung, wir machen Werbung dafür, wir helfen hier mit im Hintergrund bei Licht, Musik, Technik. Wie lange dauert Winzerfest? Das Winzerfest dauert vier Tage, von Donnerstag bis Sonntag. Der Höhepunkt ist am Sonntag mit dem Winzerfest Corso. Da fahren alte Traktoren mit besonderen Beiträgen durch die Stadt und feiern das Winzerfest. Was ist das größte Erlebnis für Sie persönlich hier am Fest? Eins der größten Erlebnisse ist sicher die Eröffnung am Donnerstag, wie wir sie heute noch erleben dürfen und sicher auch die, der Corso am Sonntag. Ich glaube, ich habe zwei Favoriten. Danke. Und besuchen Sie auch andere ähnliche Veranstaltungen hier in der Umgebung? Ja, ich besuche auch Veranstaltungen hier in der Umgebung, aber man muss dazu sagen, das Polsterfer Winzerfest ist das größte Weinfest, das es in der Umgebung gibt. Nach Ihrer Meinung, ist es nötig, diese Feste in, dem, in dieser Region zu machen? Ja, wir sind eine der größten Weinbauregionen in Österreich und das Winterfest hat so viel Tradition und ist ein unbedingtes Muss für unsere Gegend. An der Eröffnungsfeier nehmen traditionelle Weinköniginnen und Prinzessinnen teil und wir fragten, welche Rolle sie in diesem Programm eigentlich spielen. Die Aufgabe einer Königin ist, den Wein zu repräsentieren. Nicht nur den Wein, sondern auch die Winzer und die Umgebung. Einfach das Wissen weiterzugeben. Genau. Was möchten Sie den Besuchern sagen? Haben Sie eine Nachricht für die Besucher, eine Botschaft? Ja, und zwar will ich danke an die Besucher eigentlich sagen, dass sie jedes Jahr wieder herkommen, weil es einfach schön ist, wenn wir alle gemeinsam herkommen und gemeinsam diese Freude und die Begeisterung, die wir für den Wein haben, teilen können. Was wünschen wir dem Winzerfest und den Winzern? Ich wünsche dem Winzerfest, dass es auch die nächsten Jahrzehnte viele, viele Gäste und Besucher hat, die hier den Wein genießen und verkosten können. Erstmal möchte ich mich bei allen Winzerinnen und Winzern bedanken, dass sie Jahr für Jahr so gute, gute Weine ähm, 
herausbringen und produzieren und natürlich auch ebenfalls einen guten Lesestart bzw. eine gute Lese. Den Witzern wünsche ich ganz persönlich eine großartige Weinlese heuer. Sie hat bereits begonnen und einen guten Jahrgang 2024.